Naam, uhali gani ni kwa like katika makala hii ya michezo mshike mshike viwanjani kwa hisani ya maji uhai pamoja na alotel mtandao wa simu za mkononi. Jina langu ni Fatma Abdalla Chikawe. Karibu tuangazie yale ambayo tuko nayo. Na kama kawaida tunaanzia na michuano ya Kombe la Kagame. Michezo miwili ya kundi B ya Kombe la Kagame imechezwa leo kwenye uwanja wa Azam Complex cha Mazi na kukamilisha mechi za raundi ya pili hatua ya makundi kabla ya kupigwa kwa mechi za mwisho kuamua nani na nani kusonga mbele. Philip Cyprian yana kuja na matokeo pamoja na matukio ya mechi hizo. Katika mchezo wa kwanza uliochezwa uwanjani hapo kuanzia saa nane mchana, Rayo Sports ya Rwanda imetoka sare ya bao moja kwa moja na AS Sports ya Djibouti. Kama ilivyokuwa katika mchezo wao wa kwanza, Rayo ikiongozwa na Naoda Pierre Kuzera aliyewahi kuchezea Simba ilitawala mchezo huo kwa muda mrefu lakini haikuweza kupata mabao mengi. Kuizera ndiye aliyefungia Rayo Sports bao la kuongoza katika dakika 23 kwa shuti kali lo mshinda kipa wa Port Lumia na mpira kutinga wavuni. Mchezao wa ile. Mwanzake yuko chini huku. Kuizera! Bao hilo la Rayo lilidumu hadi muda wa pumziko na hata kipindi cha pili kilipoanza bado Rayo ilionekana kuwa bora zaidi isipokuwa safu yake ya ushambuliaji haikuwa na maarifa ya kuongeza bao lingine Ports ambayo katika mchezo wa kwanza waliifunga Lydia ya Burundi mabao mawili kwa moja ilicharuka kuanzia dakika ya sabini na kufanikiwa kusawazisha bao lilofungwa katika dakika ya 83 ya mchezo mfungaji akiwa Mohamed Hussein Katika mchezo wa pili uliochezwa katika uwanja huo huo kuanzia saa kumi jioni Mambo yameonekana kuwa magumu kwa Gor Mahia ya Kenya baada ya kutoka sare nyingine ya bao mbili kwa mbili na Lydia. Lydia ndio iliyokuwa ya kwanza kupata bao dakika ya pili mfungaji akiwa Kitenge Alexie lakini Gor Mahia ilisawazisha katika dakika ya saba tu kupitia kwa Philemon Otieno. Dakika ya hamsini moja Lydia waliongeza bao la pili mfungaji akiwa ni Dan wa Garuka na bao hilo likawafanya Gormaia wacharuke na kutafuta bao la kusawazisha. Gormaia ilisawazisha dakika ya tisini baada ya kupata penati ambayo ilifungwa na Tuisenge Jaki na kuiokoa timu hiyo ya Kenya na kipigo kutoka kwa Lydia. Tuisenge anasawazisha mbili mbili. Matokeo hayo yameifanya Port kukaa kileleni ikiwa na pointi nne ikifuatiwa na Gormaia. Alafu Rayo Sports ambazo zote zina pointi mbili lakini Lydia yenyewe ipo mkiani ikiwa na pointi moja tu. Jumatano hii katika michuano hii Vipers ya Uganda itacheza na Kator FC ya Sudani Kusini. Alafu Azam FC itavana na JKU ya Zanzibar. Wakati APR itacheza na Dakada ya Somalia na Simba itakipiga na Singida United. Na kuelekea kukamilisha hatua ya makundi ya michuano hii ya klabu bingwa soka Afrika Mashariki na Kati baadhi ya klabu zimetamba kukamilisha hatua hiyo kwa ushindi na hatimaye kuvuka kizingiti hiki cha makundi. Mwenzetu Cyprian Kiberenge yanaangazia maandalizi kuelekea mechi zijazo. Mshike mshike viwanjani hii leo iliweka kambi katika viwanja vya kumbukumbu ya Karume Jinda Dar es Salaam, uwanja ambao ulitumika kwa mazoezi kwa kupokezana kwa timu za Dakadaha FC pamoja na Singida United. Kwa upande wa Dakada FC timu kutoka Somalia iliyo kundi C ambapo Jumatano hii watahitimisha hatua ya makundi kwa kucheza na APR ya Rwanda kupitia nyota wao wawili wamezungumza na mshike mshike viwanjani kuhusiana na mchezo huo. Tunatarajia mechi mzuri yenye itakuwa na fanaka na pia yenye tutapata result mzuri inshallah kwa mechi. Mechi ya kwanza kweli tuko tumeshika tumeshika mwenendo vizuri lakini kuna venye demo ligi demo tournament inaendelea tunashika mu, tunashika mwelekeo kwa hivyo tunatarajia mechi mzuri na tunatarajia pia tukupatia upinzani mzuri ndio yes itakuwa machi rahisi hivi itakuwa ngumu na pia pia si tutajikaza vile tunaweza tupecheza na timu zinajua mpira na pia si tumelana lot tumepata experience juu kuna wengine wako na experience wajaicheza hiyo kaf hapa watu wa Somalia so tumelana lot na pia kwa hizo matches na kam na sekafa nyingine na jua tutakuwa tumejipanga pia wakati dakada wakisema hayo kwa upande wao walimali zeti kutoka Singida United ambao watacheza na Simba katika mchezo wao wa mwisho unaotegemewa kuwa na ushindani mkubwa Nizar Alfan 
Ye ni nahodha wa kikosi hicho amezungumza na mshike mshike. Mimi tuko vizuri sasa hivi tumekana mwalimu kwa muda mrefu sasa hivi ndo kama wiki moja na nusu. Kwa hiyo tumeshaanza kumuelewa na watu wanafanya kazi kama inavyo stahili na kama anavyo taka mwenyewe. Kwa hiyo mechi ya kesho ni ni mechi ngumu kwa sababu Simba ni timu timu nzuri hasa vikangalio sajili wao kidogo uko uko vizuri. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha tunashinda mechi ya kesho kwenye kundi letu tumepanga tumalize na pointi tisa. Kwa upande wake kocha mkuu wa Singida United Hemedi Moroko ametanabaisha kuwa kikosi chake kipo katika vita ya kuania ubingwa wa kombe la Kagame na sikuishia katika hatua za mwanzoni. Yes, ndio kwanza mara ya kwanza kuingia katika mashindano wa Sekafa. Uh, tume tumekuja kushindana, hatukuja kushiriki na kama plan yetu ipo ipo kufika mbali zaidi kiwezekana hata kutoa kapu na nafikiri tunamshukuru Mungu tumeanza vizuri. Kwa hivyo ya tunaendelea, tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunajaribu tuna kushinda kila kitu. Na katika kuthibitisha ugumu wa mchezo huo wa Jumatano hii kati ya Singida United na Simba, daktari wa Singida United Sylvester Safi amesema wachezaji wake wapo katika hali nzuri na utimamu wa mwili kwa nyota wake wote jambo ambalo litawafanya kupambana kwa nguvu zao zote katika mchezo huo. Wachezaji wetu wako vizuri. Hatuna majeruhi na uh, wanapata recovery kulingana na timetable za za, za mechi zinavyokuwa kwa hiyo mwalimu pia anarekebisha mazoezi ambayo yanalingana na na, na mechi zenyewe zilivyo mfululizo. Kwa hivyo labda niwaambie tu watazamaji na wapenzi wa Singida United kwamba timu yetu iko vizuri na itafanya vizuri. Ukiachana na mchezo huo wa Singida United na Simba, Dakada na APR, michezo mingine itakayochezwa Jumatano hii katika kundi A ni Vipers ya Uganda itakayocheza na Katoro FC ya Sudan Kusini huku mabingwa watetezi Azam FC wao wakivaana na JKU kutoka visiwani Zanzibar. Kutoka viwanjani, mimi ni mwana michezo wako, Crispin Malangu Hauli, Azam Sports. Zetu Crispin Kiberengi, lakini muda mfupi baada ya Singida United kutinga hatu ya robo finali ya kombe la kagame. Mashabiki wa timu hiyo mkua ni Singida, wenye wamezungumza machache, lakini kubo na sema wanaimani na timu yao kwa itafanya vizuri. Katika mchezo wao, jumatano hii wakundi si dhidi ya Simba ya Dar es Salaam. Tarifa zaidi na Doris Megji. Ikiwa ni moja kati ya timu nne za kundi C la mashindano ya Sekafa Kagame Cup mwaka 2018 yenye point sita kwenye mashindano hayo ya Sekafa wadau na wapenzi wa soka wa mkoa Singida wameelezea timu yao ya Singida United hasa kwa mechi yao ya kesho na so lazima la Singida kuchukua kombe la Sekafa mwaka huu Kenneth Juma yuko safi ukija kumputa hapa wakiwa wa, wa sambamba kati ya Chuku na Batambuz Ah mpira unakuwa uko safi kabisa. Ukiwa kabisa. Iko vizuri sana. Ukiwa umwangalia Dani Bianga, Habibu Kiombo, mambo ni shwari. Mechi ya kesho lazima tushinde. Eh takiwa tushinde kwa sababu Teja ametufunga najua mechi ya kwanza mtufunga kwa linne hapa Singida akaja kutufunga kwa moja. Kwa hiyo kutokana na makosa nadhani bila shaka walimu watakuwa wameatendia wamefanyia kazi na nadhani kesho tutamchinja mnyama tuke roho safi. Ila usifanye majonjo janja kwa sababu wenyewe ni mazewa majonjo majanja. Hayo ni juu ya wao kukutana na Simba Sports Club. Kuhusu kikombe cha Sekafa mwaka huu kutua ndani ya mkoa wa Singida nao walikuachwa nyuma. Tumepata kocha mzuri zaidi zaidi ya yule aliyokuwepo. Sababu unaiona timu sio tena timu ya defense. Tumekuwa timu ya kucheza mpira na kutafuta ushindi. Tofauti na msimu uliopita tulikuwa tunacheza mpira mzuri lakini sio sio mpira wa kupata ushindi. Bila sasa hivi timu yetu imebadilika sana. Imebadilika mno. Tutafanya vizuri sana siku hii. Kama ushindi wa kumtoa Simba au kumshinda Simba uwezekano ni mkubwa sana wa kuchukua ile kombe la Sekafa. Nikiwa katika kijiwe hiki cha Kahawa, mmeweza kukutana na wadau na wapenzi wa soka wa Singida United. Wao bado wanakiamini kikosi chao, wakiamini kwamba kesho mnyama kazi yanayo. Lakini pia Singida United kuweza kutika robo finali nao linawatia moyo na bado wanaamini kwamba Singida ndio tukaweza kuchukua kombe la Sekafa. Doris Mech as a sports Kocha mkuu mpya wa Azam FC Hans Van der Plein raia wa Uholanzi amewasili nchini leo tayari kuanza majukumu ya uh, majukumu yake mapya katika timu hiyo. Zaidi Sports Lady Timzo Kalugira amekuwa shuhuda wa ujio wake. Ni kocha mkuu wa kikosi cha mabingwa wa Afrika Mashariki na kati si wengine ni wanalambalamba Azam FC. Huu ni Muhorans Hansi van der Prime ambaye anakwenda kujiunga na kikosi cha Azam FC ambapo alikwenda nyumbani Uholanzi kwa ajili ya mapumziko mafupi mara baada ya kumalizika ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara msimu wa 2017 2018 na hapa tupate kujua amejiandaaje kuhakikisha kwamba timu hii anaipa ubingwa uh, wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara lakini na 
kuwapa katika mabingwa mengine ya mashindano mengine ya kimataifa if, if you can have the opportunity to, to work for Azam, i think it is always a privilege ni nafasi nyingine nzuri ya kufanya kazi na timu nyingine ili kujitosheleza vitu vingi kwanza vifaa na uongozi bora ni lazima tufanye lolote linalowezekana ili tutoe ubingwa na hizo ndizo ndoto zetu do you expect to register other prayers now i don't think so because sana kuongeza wachezaji maana sasa timu tayari na wachezaji 30 ninachofikiria ni kupunguza tu lakini kwanza inabidi tuongee ndani ya timu baada ya hapo uamuzi utafuata ni kocha Hans Van der Prime akielezea matumaini yake katika kibarua chake kipya cha Azam FC na nikukumbushe tu anaingia kuchukua mikoba katika kikosi hiki akitoka katika klabu ya Singida United akienda kuwa kocha mkuu kutoka katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere Sports Light Team soka Rugira Azam Sport Naam, huu ni mshike mshike viwanjani tarejea baada ya muda mchache ujao. Na tumerejea katika mshike mshike viwanjani na awali tulikuwa tunaangazia uh, michuano ya kombe la dunia kuhitimika kwa uh, hatua hii ya sita bora na kuelekea katika hatua ya robo finali. Kwa kutiu tujiunge na mwenzetu uh, Patrick Nyembera ambaye yeye yuko Rusi kuangazia hicho kinachoendelea. Na ni mshike mshike viwanjani tukiwa hapa St Petersburg na kama unavyoweza kuona mashabiki wa sehemu mbalimbali wamefika hapa. Uh, wapo wanaongea Kiswahili lakini wapo ambao wanashangilia. I'm here with uh, a couple from Sweden. How are you, sir? Oh, very good. Thank you. I, I can tell you're really happy. And she's happy too. Yes, very, very, <laughs> yeah, happy. very happy. So tell me, did you watch the whole game and uh, do you think Sweden deserve to win this game? Yeah, we hope so. Yeah. We think so. Yeah. yeah. They played so good this game. Very, very good. And where do you see Sweden from here? What? Where do you see Sweden after today's match? Uh, after today, in, uh, down in, in the south of Sweden. We're going home uh, tomorrow morning. <laughs> so you're going, uh, Sweden can make it to the final? Yes, probably. Probably. Yes. Thank you very much. Thank you. Lakini hapa tunaye mswahili. Mambo. Mambo poa. Uko poa. Niachi. Poa kabisa. Mzuka. Mzuka zilo. Tommy, you, you've been watching the game. The yeah. other day, oh... I've been here for the whole World Cup. For the World Cup. So how, how was the game today? Uh, it was boring. I fell asleep in the first half. It was so boring. But uh, we cheered for Sweden because it's neighbor country to Denmark. So I was cheering a little bit for Sweden. But the mess, so boring. Mm -hmm. yeah. So Waswahili, what are you telling Waswahili? No, I, lived in, I lived in Tanzania for three months, okay. traveling around. I lived in Arusha. Mundwambu, 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 Mundwambu. Okay, kwa hiyo Tanzania unarudi lini? Uh, I don't speak it so well. When are you coming back to Tanzania again? Uh, next year, I hope. If I have money for it, I'm coming back next year. <laughs> Thank you very uh, much. I so much hope that some people from Tanzania see oh. me right now. That would be so cool. <laughs> all right, I have people from Sweden here. They're happy. And Sweden, you know, all the way, Sweden won this game. And how are you? Very well. We support I, Sweden, but you're from Germany. Oh, from Germany. <laughs> okay. Sweden. No, okay. Oh, okay, now it's, it's, it's really a good thing. I have this question because yeah. I've seen a lot of people who are supporting Sweden are from Germany. Yeah. If German could have made it to this round, could you be supporting Sweden? <laughs> Aya mashabiki wako wa kila aina nataka timu zao zimeondolewa lakini bado wanaendelea kuangalia mpira kwa kuwa wanaamini ni sehemu ya burudani. Turejee hapa nyumbani Tanzania uh, michuano ya soka ya wanawake kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati rasmi itaanza Julai 19 hadi 28 mwaka huu huko nchini Rwanda na tunaarifiwa kwamba itashirikisha timu tano. Kwa mujibu wa ndaji baraza la vyama vya soka Afrika Mashariki na Kati SEKAFA timu zitakazoshiriki michuano hiyo ni Tanzania, Uganda, Kenya, Ethiopia na nyeji Rwanda. Katibu mkuu wa Sekafa Nicolas Musonye pia amesema michuano ya vijana wenye umri chini ya miaka saba kwa nchi za Afrika Mashariki uh, na Kati itafanyika jijini Dar es Salaam. Hivi karibuni, Musonye amesema michuano hiyo ya vijana inadhaminiwa na UEFA pamoja na CAF na Tanzania bara na Zanzibar zitaunda timu moja kushiriki michuano hiyo. 
Uongozi wa chama cha mchezo wa Ushu uh, Kumfu Tanzania TWA umesema utafanya mapinduzi katika mchezo huo nchini kutokana na kupata elimu ya kutosha kupitia michuano ya kimataifa iliyomalizika hivi karibuni nchini Rwanda. Katibu mkuu wa Ushu Tanzania ambaye pia ni mkufunzi wa mchezo huo Sempai Gola Kapipi amesema michuano hii ya kimataifa imewasaidia sana katika kufanya mabadiliko ya uendeshaji, mafunzo na mashindano ya mchezo huo hasa kwa vijana wadogo. Mshukuru um, Mungu mashindano ya Risha Salama na mashindano kwa kimataifa na kwa Tanzania tumekuwa shindi wa tatu kwa kweli upinzani ulikuwa mkubwa sana lakini kama sisi tukajua kabisa lazima tutachukua namba moja lakini tukakutana na wachezaji kwa kama Zambia wa Rwanda na timu yenyewe ya China kidogo zilikuwa matata sana lakini kwa bahati nzuri tumekuwa washindi wa tatu lakini kuna mambo mengi na swasa jambo kubwa sana tumejifunza kama sisi chama wenzetu wamewekeza sana kwenye watoto Tulekee mkoani Mtwara ambako wapenzi na mashabiki wa timu ya soka ya Ndanda uh, wilaya ya Newala mkoani Mtwara wameomba uongozi wa klabu hiyo kuacha kusajili wachezaji wenye majina makubwa badala yake watoe fursa kwa vijana wenye vipaji vitokanavyo na kliniki wanazozianzisha. Mohamed Mwaya kutoka Mtwara yeye anakuja na undani wa taarifa hiyo. Katika kuelekea kliniki ya kuchagua wachezaji wa msimu ujao wa klabu ya Ndanda, wakazi hao wanasema ni vema uongozi ukajikita katika uwezo na sio majina ya wachezaji ambao wengi wao uwezo umepungua. Kwa hiyo kikubwa ni mfumo ambao tulikuwa nao, fulani akitaja jina fulani basi wewe mchezaji anacheza jina, lakini mwisho wa siku ukiingia kwenye pitch uwezo unapotea. Kwa hiyo kikubwa ambacho naweza niseme timu zitengeneze tengeneze vipaji vidogo. Ndio vianza kuzalisha mpaka mwisho waweze kutengeneza timu. Mfano wake mdogo tu kwa ndugu zetu wa Azam wana vijana ambao wanafanya vizuri sasa hivi kwa mfano kwa dogo moja hivi Shabani Shabani Idi product ya Azam ambayo imeanza nao udogoni sasa lakini sasa hivi ndio mchezaji tegemezi na mchezaji ambaye ni hatari kwa ligi ya Tanzania kwa sababu vipaji tunavyoviibua huko ndani vipo tu vingi vya ambavyo vinaweza vikatosheleza ku, kuweza kuiweka ndanda katika nafasi tu mzuri ligi ni kuona kwamba huku kusini tuna vipaji vingi sana lakini vipaji ambavyo bado haviendelezwi na hivyo vipaji namna gani vinaweza vikaendelezwa kwa hiyo tukaamua ngoja tutengeneze ligi ligi ambayo italeta msisimko mkubwa sana Selman Kachire ni kaimu katibu mkuu wa klabu hiyo anasema wameanza kliniki hiyo ya siku saba ambapo inatarajia kuzunguka katika wilaya zote za mkoa wa Mtwara huku wakiendelea kutafuta baadhi ya wachezaji wazoefu kutoka nje ya mkoa wa Mtwara na ukiangalia wale wanaokuja kwenye kliniki wengine wanakuwa ni wachezaji ambao yeye amekuja kutafuta E, kutafuta ajira pale ni tofauti na mtu unayemchukua ambaye aliyo tayari kutoka huko kwa hiyo kwa kiwango kikubwa yule mchezaji utompata hapa ni tofauti na mchezaji utompata kule na tunaona wapo wachezaji akina Rifati Hamisi akina John Tiba akina Omari Mponda wamepatikana kupitia kliniki hizi kwa hiyo hatuwezi kubeza na wapo wengine wapo wengi lakini hawajapata nafasi ya kutokea lakini kwa nukta hiyo ni sema asante tumekuwa pamoja katika mshike mshike viwanjani asante wa dhamini wangu maje uhai pamoja na hotel mtandao wa simu za mkononi siku mwema